எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம் கடந்த முறை வரையில் இந்த சபை வரலாற்றின் மிக முக்கியமான சுவிசேஷ ஊழியர்கள் மற்றும் முக்கியமான சுவிசேஷ ஊழியங்கள் மற்றும் நடந்த பல நிகழ்வுகளை குறித்து சேர்ந்து பார்த்திருந்தோம் Until the last session, we have studied about the important figures of the gospel work and important workers and important incidents. In this case, the Suvisheshathai Nesitha Unmayana Devanudai Uliyargal Yavvaru Ratshipai Petrargal. For this session, we are going to find out how the people who love the gospel receive salvation. Avargal, in the Karthurudai Vartai Arvithargal. And what kind of word they preached. உண்மையாக சுவிசேஷத்தை நேசித்த சுவிசேஷ ஊழியர்களுடைய ரட்சிப்பின் சாட்சிகள் மற்றும் அவர்கள் அறிவித்த செய்திகள் அதனை குறித்து நான் இன்றைக்கு உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் தேவனை விட்டுவிட்ட பிறகு தேவன் நம்மை ரட்சிப்பதற்காக அவர் திட்டத்தை வைத்தார் மனிதனால் சாத்தனுடைய வல்லமையிலிருந்து வெளியே வர முடியாத காரணத்தினால் சாத்தானை சார்ந்திருந்த மனிதனை தேவன் கண்டார் பாவத்தில் விழுந்த மனிதர்களை தேவன் கண்டார் மனிதனை ரட்சிப்பதற்குரிய திட்டத்தை அவர் தீட்டினார் அச்சகரை ஏற்படுத்தினார் அந்த அச்சகரை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினார் and he sent the savior to this world avar dan yesu christu and he is jesus christ matthew 1 am adhigaram 21 am vasanathai paarkum bodhu 1 verse 21 yesu unudaiya perukku miga mukkiyamaana artham ondru irukkirathu there is a very important meaning hidden in the name of jesus yenil avar tamadu janangalin paavangalai neeki avargalai rachippar endru varugirathu The Bible says that the name of Jesus means that the one to save his people from their sins. இயேசுவுடைய பெயரில் அவர் இந்த உலகத்திற்கு வருவதற்கான ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. In the name of Jesus there is a purpose of him coming to this world. இயேசு இந்த உலகத்திற்கு நம்மை பாவத்திலிருந்து மீட்பதற்காக வந்தார். Jesus came to this world to save us from sin. அவர் நம்முடைய அனைத்து பாவத்தையும் சுமந்து கொண்டார். So he took he took off all our sins. பாவத்தின் சம்பளம் மரணமாதலால். And the wages of sin is death. இயேசுவே தேவரானவர் பாவம் இல்லாதவர். So Jesus himself was God who had no sin. ஆனால் நம்முடைய சம்பளத்திற்காக அவர் மரிக்க வேண்டியிருந்தது. Because of our wages. ஆதலால் மனித சரீரத்தோடு இந்த உலகத்திற்கு வந்தார். The body of man he came to this world. நம்முடைய இடத்தில் and in our place siluvel ariyapattu marithar he was crucified and he died avar thannudaiya sonda rathathaiye sindinar and he did not spare his precious blood adan moolamaga inda ulagathin paavathai nithiyathirkum avar kalvinar that he saved the sin of the world uh, eternally nammudaiya rachippai niravetri avar maritha pinbu after he fulfilled our salvation and passed away avarude sishargal suvisheshathe arivikka thonginargal disciples started to preach the gospel குறிப்பாக அப்போசராகிய பவுல் புதிய ஏற்பாட்டில் பலவற்றை எழுதியிருக்கிறார் அவர் இயேசுவனுடைய சீஷர் Especially Paul has written the half of the New Testament he was one of the disciples of Jesus Apostle Paul Romer Galatians Corinthians in the pustakangalin moolamaga in the suvisheshathin vilayera petra karyangalai padivittullar Through the epistles like Romans Galatians and Corinthians he is uh, witnessing this precious gospel Romer pustakathin moolamaga evvaru nam devunude kiruvin moolamaga neethimaanaakapattirukrom In the book of Romans he is telling us how we can be righteous by the grace of God Ondru Corinthians 15th adhigaram 1st vasanathin moolamaga unmaiyana suvishesham enna venbadai velippaduthukkar And also in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 he also tells us what the gospel is. Ondru Corinthians 15th adhigaram mudal katta vasanangalil in Corinthians chapter 15 verse 1 Paul kurugirar Yesu nammude paavathirkaga marithar. Paul said that Jesus Christ has died for our sins. Avar adagam seyappattu and he was buried. Avar moondru naatkalil uyir therndar idu dhan suvishesham. and he was resurrected in 3 days and this is the gospel avar kurugirar inda suvisheshathai viswasippavar rachikapaduvar so he says that whoever believes in this gospel will be saved yesuvin sheeshargal suvisheshathai arivithargal so the disciples of jesus has preached the gospel apostolargal inda ulagathai vittu sendra piragu and after the apostles left this world apostolargal moolamaga karpikkapatta apostolargaludaiya maanavargal there were this uh, there were this 
பிற்கால அப்போசலர்களாக சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார்கள் பிற்கால அப்போசலர்களில் மிக முக்கியமானவர் The representative of the Post Apostle was Yovanin Sishargalaga uh, Yirundai Ignatius Matrum Polycarpus Avargalavargal. We can say Ignatius or Polycarp who was the disciple of Apostle Paul. Pirkala Apostle Gurudaya Tanmayanade uh, The characteristic of this Post Apostle is Avargal Pudhiya Kristava Kot Padagalai Kondu Varavillai They did not uh, bring out new theological uh, doctrines அப்போசல்கள் மூலமாக அவர்கள் பெற்ற விசுவாசம் அப்போசல்கள் மூலமாக அவர்கள் பெற்ற சுவிசேஷத்தை இருக்கிற வண்ணமாகவே அந காலகட்டத்தில் அறிவித்தார்கள். But they were the bridges to deliver what they have learned from the apostles to the next generation. பிற்கால அப்போசல்களுடைய படங்கள் இங்கே இருக்கிறது. There is features or there are features of this post apostolic era. ரோமர் அரசாங்கத்தின் மூலமாக அவர்கள் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள். They were persecuted by the Roman Empire. மற்றும் பலர் கொல்லப்பட்டார்கள் இக்னேஷியஸ் கொலை செய்யப்பட்டார் போலி கார்பஸ் அவர்களும் எரிக்கப்பட்டார் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த துன்புறுத்தல்கள் மத்தியில் சபையின் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியும் மிக அதிகமாகவே இருந்தது நேரம் குறைவாக இருக்கிற காரணத்தினால் அவர்களுடைய அனைத்து சாட்சிகளையும் அனைத்து கதைகளையும் என்னால் விவரித்து கூற முடியாது சுவிசேஷமானது தொடர்ந்து பிரசங்கிக்கப்படுகையில் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு அல்லது பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் பிரெஞ்சு நாட்டை சேர்ந்த பீட்டர் வால்டோ என்பவர் ரச்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டார் வல்லமையாக சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார் லூத்தர் அவர்கள் ஐரோப்பா முழுவதும் பயணித்து தைரியமாக சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார் வால்டோ அவர்கள் ரச்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டு அவர்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறந்த பிறகு அவருடைய அனைத்து பாவங்களும் இயேசுடைய ரத்தத்தின் மூலமாக கழுவப்பட்டது என்று உணர்ந்தார் தேவனுடைய கிருபையின் மூலமாக நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார் வால்டர் அவர்களை பின்பற்றியவர்கள் வால்டேன்சியன்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் கத்தோலிக்கர்கள் வால்டேன்சியன்ஸ் அவர்களுடைய வேலைகளுக்கு அதிகமாக தடைகளை விதித்தார்கள் வால்டேன்சியன் சொந்த மொழிகளில் வேதத்தை மொழிபெயர்த்து முழு இரவும் வேதத்தை வாசித்து மனப்பாடம் செய்வார்கள் சபையின் மத சார்பின்மையை எதிர்த்தார்கள் criticized the secularization of the church roman catholicers said the tavarana karyangalaiyum avargal sutti kaatinaargal they have a uh, criticize about the wrong deeds of the roman catholic avargalukku or vallamiyana seidhi irundathu and they have given this powerful message valdensians avargalude aavikuriya arikiyai kurithu silar vaasitha poludhu in the confession of the valdensian அதில் இப்படி ஒரு காரியம் வரும் தேவன் இயேசுவை அனுப்புவேன் என்று நம்முடைய முற்பிதாக்களுக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் அவர்கள் நியாய பிரமாணத்தின் மூலமாக தாங்கள் பலவீனர்கள் என்றும் பாவம் எவ்வளவு தீவிரமானது என்றும் கற்றுக்கொண்டார்கள் கிறிஸ்து வரும் வரை காத்து கொண்டிருந்தார்கள் கிறிஸ்து வந்து நியாய பிரமாணத்தை முடித்து விட்டார் பரலோகத்தின் பிதா நியமிக்கப்பட்ட அந்த நாளில் கிறிஸ்துவானவர் இந்த உலகத்தில் பிறந்தார் அவர் நம்மிடத்தில் நமக்கு எந்த அளவுக்கு நன்மை இல்லை என்பதை காண்பித்தார் கிறிஸ்துவானவர் மிகவும் நேர்மையானவர் அவர் நம்மிடத்தில் தேவனுடைய கிருபை மற்றும் இரக்கத்தை காண்பித்திருக்கிறார் கிறிஸ்துதான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் சமாதானம் சத்தியம் மற்றும் நீதித்துவம் அவர் தான் நம்முடைய வாழ்வின் மெய்ப்பர் நீதிபரர் கிருபாதார வழி மற்றும் பிரதான ஆசாரியர் 
இயேசு நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறித்து நாம் நீதிமானாக்கப்படுவதற்காக எழுப்பப்பட்டிருக்கிறார் நமக்கும் தேவனுக்கும் இடையே இயேசு கிறிஸ்துவை தவிர்த்து வேறு எந்த நீதிபராய் இருப்பவர்களும் கிடையாது ஜான் அவர்கள்தான் வால்டேன்சியன்ஸ் அவர்களுக்கு தலைவராக இருந்தார் அவர் மறிப்பதற்கு முன்பாக கூறிய ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது நாங்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்ட இந்த தேவதூஷனம் சொல்லுகிறோம் என்ற குற்றத்தை நாங்கள் அதாவது செய்யவில்லை ஆனால் நாங்கள் நம்முடைய பாவம் முழுவதும் கழுவப்பட்டிருக்கிறது என்பதை விசுவாசிக்கிறோம் இந்த பாவ மணிப்பு என்பது மனித உதவி என்பதற்கு எந்தவித கழுவும் இல்லாமல் இருக்கிறது நம்முடைய கிரியைகளினாலோ வேலையினாலோ நாம் அதை பெறவில்லை அவர்கள் விட்டு சென்ற அந்த சாட்சிகள் மற்றும் பிரசங்கித்த செய்திகளை நாம் வாசிக்கும் பொழுது As we read the testimonies or sermons the Waldensian has left Nammal purindukolla mudiyum avargalidathil indha unmaiyana suvisheshamanadhu irundathu We can know that truly they had this uh, true gospel Adan piragu 14th nootrandil Now in the 14th century Englandilirundhu arumiyana oru deiva ooligar thondrinar There is there comes uh, this great worker of the gospel in England Avar than rising star of reformation endru peyar sootapatta John Wycliffe avargal He is John Wycliffe who had this beautiful name called the Rising Star of Reformation. Wycliffe அவர்கள் ஒரு பேராசிரியர் அதே சமயத்தில் ஒரு பாதிரியார். Wycliffe was a, was a scholar and also a priest. அவர் அந்த காலத்தில் தத்துவ பேராசிரியராக இருந்தார். And he was a scholar of the scholar philosophy in the medieval age. அவர் 14th நூற்றாண்டில் மிகவும் அருமையான ஒரு சுவிசேஷ ஊழியராக விளங்கியவர். He was an outstanding evangelist in every sides in 14th century. அவர் மத புரட்சியின் நேரத்தில் மக்களுடைய இருதயங்களை தொட்ட மிகவும் ஒரு விலையேற் பெற்ற சுவிசேஷ ஊழியர் என்ற பெயரையும் பெற்றார் விக்லீஃப் அவர்கள் சபைகள் தங்களுடைய அதிகாரங்களை தவறாக பயன்படுத்துகிற அந்த காரியத்தை கடுமையாக எதிர்த்த நபராக இருந்தார் சடங்காச்சாரங்களையும் அவர் எதிர்த்தார் அவர் லத்தின் மொழி வேதத்தை ஆங்கில மொழிக்கு மொழிபெயர்த்தார் and he translated the latin bible to english in the wickliff avargalude anaitu karyangalum anda kalagattathu makkalal avar the rising star of reformation endru kooruvatharku migavum vithittathu all this work were enough for him to be called as the rising star of the reformation wickliff avargal oxford palgalikalagathin perasiriyaraga irundar cliff was also a professor in oxford university satyathai nokki avarude kangal thirakapatta poludhu as he opened the eyes to the truth தவறான கோட்பாடுகளை அவர் விமர்சிக்க துவங்கினார் அவர்கள் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபதாம் ஆண்டில் போப் ஆண்டவருடைய அதிகாரத்தை எதிர்க்கும் வகையில் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ற புஸ்தகத்தை எழுதினார் So in the days of 1970 by writing the book called The Resistance Towards uh, to the Pope he has attacked this uh, the pop the papacy Wycliffe இவ்வாறு கூறியிருந்தார் Wycliffe said போப் அவர்கள் கூறுவதை வெளிப்படுத்தி பார்த்தால் வேதத்தின்படி தவறாக இருக்கிறது போப் அவர்கள் ரசிக்கப்படுவதும் கூட போப் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறானா இல்லையா என்பதை பொறுத்தே அமையும் Even the salvation of the pop is determined like the any other man whether he believes in Christ or not. அவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்பது நிலையாகவே இல்லை. His spiritual life can never be the standard. சபையினுடைய நடத்துதல் வேதத்தின்படியே தான் இருக்க வேண்டும் அதன் பின் விக்லீஃப் அவர்கள் போப் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் அந்தி கிறிஸ்து நீங்கள் தேவ தூஷணம் சொல்பவர்கள் நீங்கள் அழிந்து போக வேண்டியவர்கள் மரண ஆக்கினைக்குள்ளாக இருக்கிறீர்கள் என்று கடுமையாக விமர்சித்தார் ஆதலால் விக்லீஃப் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் பேராசிரியர் என்ற நிலையிலிருந்து நீக்கப்பட்டார் 
when he was deprived uh, uh, and Wycliffe was deprived of his professorship. Oxford Palgale Karagatirundu Ningal Maya Karar and Rakura Patri Nika Patar. Connored as the uh, heresy and he was kicked out. Adan Pin Marikum Varagil, our Todarandu Vuri Yirthala Ragavum, Uri Ragavum Paniatinar. Until he died, he has been writing and also he also has worked as the evangelist. Ur Gramatil, our Podagraga Yirndar. He worked as a pastor in a village. And he used all his power in writing, uh, writing and also in translating the Bible. Wycliffe, this is what Wycliffe said. Vedatin Vartegalum, Savail Podika Padagaradum, Vere Paterandal Ningal Vedate on Pin Patri Salavendum. If the words of the Bible and the claims of church does not match, you have to follow the Bible. Manasachim, Mani the Adigaram, Modi Kulamur, the Ningal Manasachi Solva de Dan Ketkevendu. When the conscience and human authority collide, you have to follow the conscience. Wycliffe, our Galai Pinpatri, a Pala Uri Ergal. All those uh, preachers who followed Wycliffe. Our Gal in the Veda Pustagati, Makalaka Pagan the Gurtargal. They distribute this Bible to the people. Our Gal Sabai Sagar Akramangal Matram Pavangali Kadin the Gulba Urgalaka Mundin Dragal. And about uh, they had uh, they had uh, stood forward to uh, to chastise about the sins and evil doings of church. Wycliffe, all those writings of Wycliffe have been banned. They were seen, they were all burnt. And Wycliffe was sentenced as heresy in the uh, in the Council of Constance in 1415. Thirty-one years later, after his death, he was burnt again uh, with all his books, and he died twice. Anal weekly farvagal vittu sendra andha thi puri, andha madasir tirtha tin thi puri innu mirkrade. But the spark that weekly has left, the spark of reformation, uh, the, uh, was not off. Adan pin weekly farvagal mula maga cover apatta, palla madasir tirtha tin uri argal yermin argal. So it is said that uh, all the all the reformists were influenced by Wycliffe. And he was the leader of the Reformation. Thomas Pillar avargal Wycliffe avarode maranathai nokki ivvaru kurinar. Thomas Pillar said uh, this about the death of Wycliffe. Avargal Wycliffe avarode yelumbugalai erithirundhalum idu oru siriya neerottamaga maari uruve eduthulladu. They burnt they burnt the bones of Wycliffe and threw them in the rapids of the stream. And the Yelumbagalin Sambal near Rodayaga Abon Nadi Varail Sendri. But uh, those uh, that stream has led those ashes to Avon River. Avon Nadi Yelarand Severon Nadi Varail Sendri. Avon River uh, took that to Severon River. Severon Nadi Ade Severon Kadalukir to Sendri. And Severon River took them to the small sea. Severon Kadalana, the weekly followed a Sambal, Piri, a Samutra Turkey at the Sendra. And this small sea has led this ashes of Wycliffe to the big ocean. Adalal Wycliffe followed in the Sambal under the Wycliffe followed in the Prasangalan Kurum with a till Ulaga Murvudum Paravir Kerade. This ash which tells about the doctrines of Wycliffe now has been spread to the whole world. Wycliffe Favorable Prasangit the Suvisham Ulaga Murvudum Paravir Kerade, our Armiaga Vernichirkara in a non inaccurate. I think that he has expressed very well about the uh, gospel spreads of the Wycliffe. Padarindam Nutrandanodi, Suvisha Pradinidiaga Vandavar, Bohemia de Sati Sarnda, Yan Husavargal. Now, the representative gospel preacher of 15th century is Yan Hus from Bohemian. Our Migam Yelaya Yirutyonbu the Vayadil, Pra Palgale Karagatin, Tatua Tura in Talivaraga Vilanginar. He becomes the dean of the uh, Department of Philosophy at the age of 29. Adan Pin Ayrati Nanuti Unbadam Andil. He nine at his age of thirty seven he becomes the Chancellor of Prague University. So this man uh, called Jerome, who is from Prague, uh, he was friend of this uh, Jan Hus. Jerome went to England to study. Our Oxford Palgalagatil Paditivit Wander in the Burde. After he studied in Oxford and came back, 
இங்கிலாந்தின் சிறந்த ஊழியரும் வேதத்தை மொழிபெயர்த்தவருமான விக்லிஃப் அவர்கள் எழுதிய காரியங்களை அவர் கொண்டு வந்தார் அவற்றை பொஹீமியரான ஹூஸ் அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் ஏனென்றால் ஹூஸ் அவர்கள் விக்லிஃப் அவர்களுக்கு மிக நெருங்கியவராக இருந்தார் ஜான் விக்லிஃப் அவர்கள் எழுதிய இந்த காரியங்களை படித்ததுதான் ஜான் ஹூஸ் அவர்களுக்கு திருப்பு முனையாக அமைந்தது என்று கூறப்படுகிறது ஹூஸ் அவருடைய வாழ்க்கையை நாம் ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதை நாம் சத்தியத்தின் தொடர் என்று கூறலாம் தன்னுடைய பல்கலைக்கழக மாணவரிடத்தில் அவர் பல முறை கூறியிருக்கிறார் Often he told to his students in his university நீங்கள் அனைவரும் சத்தியத்தை தேடுங்கள் Christians seek for the truth நீங்கள் சத்தியத்தை நோக்கியவாறு இருங்கள் Close attention to the truth சத்தியத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் In the truth சத்தியத்தை நேசியுங்கள் Love the truth சத்தியத்தை பேசுங்கள் Speak of truth மரணத்திற்கு பயப்பட வேண்டாம் Be afraid of death சத்தியத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் And protect the truth அவரை பொறுத்தவரையில் சத்தியத்தின் அடித்தளம் என்றால் வேதத்தின் வசனங்கள்தான் Uh, the source of truth and the standard of truth to Hughes, whose was the Bible words. Whose our girl, Wycliffe, in the Vartagali Vatsita Burde. He read the writings of Wycliffe. Our day, Avi Kuria Kangal Tiranda Pirage. After his spiritual eyes were opened. Yes, to Tamari Ratatin Mulamaga Namada Anit Pavatim Karivina in Badi Unadar. He realized that Jesus has washed all our sins with the blood on the cross. ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக தன்னுடைய இரத்தத்தின் மூலமாக சிலுவையில் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். He has already sanctified us with the blood on the cross 1000 years ago. ஆனால் மக்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாமல் இருக்கிறது. We are now aware of that. பல மக்கள் இன்னும் அவர் நம்முடைய பாவத்தை கழுவினார் என்பதை உணராத இருக்கிறார்கள். A lot of people could not still realize the fact that he washed our sins. அவர்களுடைய அறிக்கையின் மூலமாக and through this confessions avargalin jabathin moolamaga prayers appidipatta muraimigal thangalude paavangalai kaluvum endru yosikkirargal those methods can wash their sins away pala makkal thangalude kriyin moolamaga rachippai pera mudiyum endru nenikiravargalaga irukkirargal there are so many people who think that they can reach the salvation by their own deeds john who savargal suvishesham arivikka thongiya bodu so when yan who started to preach the gospel romar katholikargalal adhigamaga thunburthapattar He was persecuted a lot by the Roman Catholic. கத்தோலிக்கர்கள் ஹூஸை கொல்வதற்கு முற்பட்டார்கள். The Catholic had purpose to kill Hus. அவர்கள் கான்ஸ்டன்ட் என்ற சபையை கூட்டினார்கள். They opened the council of Constance. அந்த சபையில் அவர்கள் ஹூஸ் அவர்களை வரவழைத்தார்கள். They invited Hus to attend the council. ஹூஸ் அவர்களோடு இருந்த பல மக்கள் அவர் அங்கே சாகப் போகிறார் என்பதை அறிந்திருந்ததனால் People around Hus knew that he will die there. அவரை போக விடாமல் தடுத்தார்கள் so they, they him to go there. அவருடைய வாழ்க்கையை குறித்து நான் பார்த்த பொழுது நான் அவரை உண்மையாகவே மதித்தேன் ஏனென்றால் really respected him because அவர் ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகத்தின் சான்சலராக இருந்தார் was this uh, he was a chancellor of a prestigious university அவருக்கு பல பணக்கார குடும்பங்களை தெரிந்திருந்தது and he had so many people he knew in the royal families ஆனால் தன்னையே அவர் தாழ்மைப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார் but he always regarded himself as humble அவர் மறிப்பதற்கு பயப்படவில்லை he was not afraid to die ஆதலால் அங்கு போவதற்கு மக்கள் அவரை தடுத்த பொழுது அவர் இவ்வாறு கூறினார் எனக்கு மறைவதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை மருத்துவர்களோ பாதிரியார்களோ படை வீரர்களோ காவலர்களோ யாரிடத்திலும் மறைவதற்கு எனக்கு அவசியம் இல்லை என்று அவர் கூறினார் Uh, there is no reason for me to hide before the doctors the priests the lords the knights and to the people naan enudaiya karuthukalai poduvaga pagirndukolla pogiren i'm going to show my uh, my ideas publicly parusutha aaviyin udaviyinal ennai adhigamaga kutram chaatugira makkalukku ediraga naan poraada pogiren i'm going to respond to the people boldly uh, to the people who accuse me with the help of the holy spirit devanudaiya inda satyathirkaga maripadharku enak endha bayamum illai I am not afraid to die uh, for the truth of the Lord. அந்த சபைக்கு அவர் போன அந்த நேரத்திலேயே அவர் கைது செய்யப்பட்டார். The moment he arrived the uh, arrived the council he was arrested. அதன் பிறகு டொமினிகா லானரி என்ற இடத்தில் அவர் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்தார். And now he was uh, he was um he was locked up in the Dominica nunnery. அந்த இடத்தில் அவர் மலேரியா நோயை பெற்று மிகவும் மிளிந்து போனார். And he became so weak by getting malaria there. கத்தோலிக்க சபை மக்கள் யோசித்தார்கள் 
ஹூஸ் அவர்கள் சபையின் அதிகாரங்களை அதிகமாக எதிர்க்கிற ஒரு மாயக்காரன் Hus was a heresy who would challenge to the authority of church. நீ ஒரு மாயக்காரன் என்பதனால் இந்த கால கட்டம் உன்னை உயிரோட வைக்க விரும்பவில்லை. Generations uh, that were not allowed to those heresies. போப் போன்றவர்கள் கூறினார்கள் நீ சபையை குறித்து இவ்வாறு எதிர்ப்பதை வாபஸ் வாங்கி கொள்ள வேண்டும் என்று they for the papacy have said that he has to withdraw his criticism about the church ஆனால் ஹூஸ் அவர்கள் கூறினார்கள் நீங்கள் வேத வசனத்தை காண்பித்து அதன் மூலமாக நான் குற்றவாளி என்பதை காண்பித்தீர்கள் ஆனால் நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் but who's has fought back saying that unless they uh, they fight back with the claims of the bible and saying that his uh, claims are wrong with the bible then he can withdraw anal who's avargal thanudaiya karuthukalai pagirndukolvadharku nerame tharavillai but who's did not even get a chance to speak of his claims who's avargal eludada sila kaariyangalai kaattiyum avargal avare kutram chaatti avare maayakaran endru koopittargal and he was accused of the writings that he did not even write and he was accused as heresy மூன்று மாதங்களாக அவர் சொல்ல முடியாத கஷ்டத்தை அனுபவித்தார் பசியிலும் குளிரிலும் மற்றும் பல காரியங்களாலும் so for 3 months he lived in unspeakable pain because of fever hunger and cold அவர் இன்னொரு சிறைச்சாலைக்கு மாற்றப்பட்டார் அங்கே 75 நாட்களுக்கு அவர் வலியை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார் and he was moved to a new prison and he had the severe pain for 75 days tanakku munbaga maranam varuvadai hus avargal paarthar who spelled the death coming before him avar yerikapaduvadharku irandu vaarangalukku munbaga avar ivvaru koorinar two weeks before he was burned he said this மத்தேயு 5 ஆம் அதிகாரம் 11 மற்றும் 12 ஆம் வசனங்கள் matthew chapter 5 from verse 11 to 12 என் நிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி பலவித தீமையான மொழிகளையும் உங்கள் பேரில் பொய்யாய் சொல்வார்களானால் பாக்கியவான்களாய் இருப்பீர்கள் A blessed are ye ye men shall revile you and persecute you and shall say all manners of evil against you falsely for my sake rejoice பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாய் இருக்கும் இந்த வார்த்தைகள் அவரை அதிகமாக பலப்படுத்தி அவருக்கு வல்லமையை தந்தது கூறினார் இந்த வார்த்தை மிக அருமையான வார்த்தை ஆனால் கஷ்டமாக இருக்கிறது புரிந்து கொள்வதற்கு கஷ்டம் என்று கூறவில்லை இது செய்வதற்கு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஏனென்றால் இந்த துன்பமான காலகட்டத்திலும் நான் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று இது கூறுகிறது because it is commanding me to rejoice in this tribulation இதை படித்து இதற்கு அர்த்தம் கூறுகிற காரியம் என்பது எளிதான விஷயம் easy to recite it loudly and to explain ஆனால் இந்த வார்த்தைகளை பின்பற்றி வாழ்வது என்பது அரிதான விஷயமாகும் according to the word is not easy சிறைச்சாலையில் இந்த கட்டுகளுக்கு மத்தியில் இதை எழுதுகிறேன் இதுதான் அவர் விட்டு சென்றது அவர் எரிக்கப்படும் போது when he was about to be burnt bohemiavin makkal nandraga ketkukodiya vidathil avar satham pottar shouted out to the people of bohemia so that they could hear andavaragi yesuve our lord jesus christ ungalude suvisheshathin nimithamum ungalude vaarthai nimithamum marikira inda maranathai bayapadamal yetrukolvadharku enakku udhavi seiyungal let us not be afraid of the death of for your sake for for preaching the gospel இதுதான் அவருடைய கடைசியான வார்த்தையாக அமைந்தது தேவன் பலவீனங்களில் என்னோடு இருக்கிறார் என்னை நோக்கி குற்றம் சாட்டப்படுகிற இந்த அனைத்து காரியங்களையும் நான் கற்றுக் கொடுக்கவும் இல்லை நான் பிரசங்கிக்கவும் இல்லை all those false witnesses about me i never uh, preached that i never taught that enude prasangam ellam all my preachings enude prasangangalin adithalamanadu paava mannippu matru manan thirumbudal matru makkal rachippadaiya vendum and the principles of my preachings and my sermons were to save people from their sins murkalathu uliyargal suvisheshathai eludina vaare naan prasangithirukiren eludhi irukiren katru thandirukiren matru palavatrai seidirukiren and the, and what the doctors have written about the gospel i learned that i wrote that i taught and i preached that as they were indrikku maranathai nokki naan bayapadavillai i am not afraid to die today inda vaarthigalai ketta palver makkal hus avargalai ippozhudhu erikke irukkarargal a lot of people heard that and now they began to burn hus avar ulagathai vittu sendra piragu after he left the world oru nootrandarku piragu 
after about one century, பதினாறாம் நூற்றாண்டில் மார்ட்டின் லூதர் அவர்கள் எழும்புகிறார் Now Martin Luther in 16th century emerges. Luther அவர்கள் மத புரட்சியின் தலைவர் என்பது நமக்கு தெரியும். Of course you all know that he was the leader of the reformation. Luther அவர்களுடைய அடிதளமான கருத்துக்கள் என்பது மூன்று கருத்துக்கள் என்று நமக்கு தெரியும். And we can say that uh, those fundamental uh, the fundamental ideas of Luther's reformation were three. தேவனுடைய வசனம் மாத்திரம் கிருபை மாத்திரம் மற்றும் விசுவாசம் மாத்திரம். Bible on, scripture only faith only and grace only Luther avarude viswasathin mayyamaga avar yesuvin naamathai viswasikkira viswasame irundathu The core of the faith of Luther was the uh, gospel to believe uh, with the name of Jesus Christ Luther ivar kurinar Luther said eera thuniyai piliyengal thanneer varum squeeze the laundry you'll get water வேதத்தை பிழியுங்கள் ரத்தம் வரும் பழைய ஏற்பாட்டை பிழிந்தால் பலிகளின் ரத்தம் வரும் புதிய ஏற்பாட்டை பிழிந்தால் இயேசுவின் ரத்தம் வெளிவரும் வேதத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் இயேசுவனுடைய ரத்தத்தை உங்களால் பார்க்க முடியும் உங்களால் இயேசுவின் ரத்தத்தை பார்க்க முடியவில்லை என்றால் நீங்கள் ஆவிக்குரிய குருடர்கள் இதுதான் அவர் கூறிய பிரசித்தி பெற்ற வார்த்தை பல புரட்சியாளர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த மத புரட்சியின் கருத்துக்களை எல்லாம் சேர்த்து ஐந்து கருத்துக்களாக அவர்கள் வெளியிட்டார்கள் இதை மத புரட்சியின் ஐந்து சோலாக்கள் என்று அழைப்பார்கள் So we say five solas of reformation. Sola என்றால் லத்தீன் மொழியில் மாத்திரம் என்ற அர்த்தம். A uh, sola in Latin means the only. Martin Luther அவர்கள் பிரசங்கித்த sola scriptura என்று இருக்கிறது. There is sola scriptura that Martin Luther has been preaching. அதற்கு வார்த்தையின் மூலமாக மாத்திரம் என்ற அர்த்தம். Only the scripture. Sola gratia என்றால் கிருபையின் மூலமாக மாத்திரம். And sola gratia means only the grace. Sola fide என்றால் விசுவாசத்தின் மூலமாக மாத்திரம். And sola fide is only the faith. Adan pinbu kalvin avargal mula maga sola Christus. And Christuvin mula maga matram. And after that, by Calvin, sola Christus only by Christ was added. Soli de Gloria endre Devan ke magi mai endre artham. And soli de Gloria, which means the glory to only God, was added. Mada porachchi ke paraga ain de sola kalaga mariyade. and it has become five solas of the reformation protestant christavargalaga in the five mother purachin karthugalil nam nirkrom as protestants uh, we are standing at this five solas of reformation sola scriptura sola scriptura vasanathin moolamaga maatram only the scripture idu dhan mother purachin mudalavathu adithalam endru koralam this can be called as the first foundation of the reformation இதனை மத புரட்சியாளர்கள் வேதத்தின் வசனமே அல்லாமல் கலாச்சாரங்கள் மற்றும் பாதிரியார்களின் கொள்கைகள் போன்றவற்றை முதலாவது விஷயமாக வைத்த ரோம கத்தோலிக்க போப் ஆண்டவருக்கு கற்றுத்தர விரும்பினார்கள் அவர்கள் வேதாகமத்தை கிறிஸ்தவர்களின் அதிகாரம் என்று அங்கீகரித்தார்கள் வேதத்தை வெளிப்படுத்தி அவர்கள் கூறினார்கள் வேதத்திற்கு புறமான காரியங்களை வேதத்தை வெளிப்படுத்தியவாறு நாம் புறக்கணிக்க வேண்டும் வேதத்தின் அடிப்படையில் வராத யாவற்றையும் நீங்கள் புறக்கணிக்க வேண்டும் not from the bible yenandral vedagamam devunudaiya vaarthai maatrame because bible is solely the word of god adalal vedagamam maatrame podum so bible itself is enough irandavadaga sola fide so second is only faith viswasam maatrame only faith idai porachiyalargal naam viswasathin moolamaga needhimaangal aakapattirukrom endru koori irukkarargal the Christ, uh, the religious reformers they said that we can be righteous only by faith நாம் ரட்சிப்பை பெறுவதற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று இல்லை So for us to receive salvation it is not that we have to do something இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய அனைத்து பாவத்தையும் கழுவி இருக்கிறார் Jesus has to wash all our sins 
அவர் நம்முடைய பாவத்தை கழுவி நம்மை நீதிமான் ஆக்கியிருக்கிறார் என்பதை விசுவாசத்தின் மூலம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ரட்சிப்பு மற்றும் கிருபை என்பது நம்முடைய நல்ல காரியங்கள் மூலமாக வரவில்லை அவை விசுவாசத்தின் மூலமாக மாத்திரம் வந்திருக்கிறது இதைதான் லூத்தர் கூறினார் நம்மை நீதிமான்கள் என்று அழைக்கிற தேவனுடைய வார்த்தை புறக்கணிக்கப்பட்டால் அனைத்தும் சீரடைந்து போய்விடும் இதுதான் தேவனுடைய சபையை தாங்க முடியும் Only this can bear the church of God. வளருங்கள் ஸ்தாபியுங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் தக்க வைத்துக் கொள்ளுங்கள் Raise, establish, protect and keep. இவை இல்லாமல் ஒரு மணி நேரம் கூட சபையால் நிலைக்க முடியாது. Without this the church of God cannot exist even for an hour. லூதர் அவர்களின் விசுவாசத்தின் மையமாக இருந்தது இயேசுவை விசுவாசிப்பதன் மூலமாக மட்டுமே நீதிமானாக முடியும். So the core of the faith of Luther is that we can be righteous only by the faith to believe in the Christ. அந்த மத புரட்சியின் மூன்றாவது விஷயம் என்னவென்றால் கிருபையின் மூலமாக மட்டுமே. And the third mind of the reformation was us uh, only grace. புரட்சியாளர்கள் கூறி இருக்கிறார்கள் மனிதனுடைய ரட்சிப்பு என்பது தேவனுடைய கிருபையின் மூலமாக மட்டுமே சாத்தியம். The reformers have said that the salvation of man are possible only by the grace of God. கிருபை நம்மை கிறிஸ்துவின் இடத்தில் வழிநடத்துகிறது. Only grace will lead us to Christ. பாவத்தின் கட்டுகளிலிருந்து விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறது. And set us free from the bonds of sin. மரணத்திலிருந்து ஜீவனை நோக்கி மீட்டு இருக்கிறது. And it delivers us from death to life. ரோமர் 11 ஆம் அதிகாரம் 6 ஆம் வசனத்தில் In Romans chapter 11 verse 6 அது கிருபையினாலே உண்டாயிருக்கிறதுனால் கிருகினால் உண்டாயிராது. It is said that if by any by grace then it is no more of works. அப்படி இல்லவென்றால் கிருபையானது கிருபை இல்லவே. Otherwise grace is no more grace. கிருபையும் கிருகியையும் கலக்கவே முடியாது. The grace and deeds can never be mixed. தீத்து 3 ஆம் அதிகாரம் 5 ஆம் வசனத்தில் In the book of Titus chapter 3 verse 5 நாம் செய்த நீதியின் கிரியைகள் நிமித்தம் அவர் நம்மை இரட்சியாமல் Not by works of righteousness which we have done தமது இரக்கத்தின்படியே மறுஜென்ம முழுக்கினாலும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய புதிதாக்குதலினாலும் நம்மை இரட்சித்தார் But according to his mercy he saved us by the washing of regeneration ரட்சிப்பை பெறுவதற்கு முன்பாக லூத்தர் அவர்கள் பல பாவத்தின் வழிகளை அனுபவித்திருக்கிறார் Before receiving salvation Luther has gone through a lot of pains because of sin. ஒரு நாளுக்கு பல முறை தன்னுடைய பாவத்தை அறிக்கை செய்திருக்கிறார். In a day uh, for many times he confessed of his sins. சில நேரங்களில் பாவ அறிக்கை 6 மணி நேரமாக அவர் செய்வார். And there were times he confessed his sins for 6 hours. அவர் தன்னுடைய ஆத்துமாவை நோக்கி பார்த்து He would look into his souls. தனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் வரையில் பொல்லாங்கான காரியங்கள். He would uh, look into his memories like how he's catching the lice. தன்னுடைய இருதயத்திலிருந்து அனைத்து பாவத்தையும் அவர் அறிக்கை செய்து விட விரும்பினார். He tried to confess all the sins without any remains in his heart. லூத்தர் அவர்கள் பாவம் பெரியதோ சிறியதோ அதை பொருட்படுத்தாமல் He did not care about how big the sin is. அவர் தன்னுடைய இருதயத்தின் பாவம் அனைத்தையும் சொல்லிவிட்டாரா இல்லையா என்பதைதான் மிகவும் முக்கியமான விஷயமாக நோக்கி இருந்தார். What he focused on more was whether he has spit out all the sins without remainings. ஆனால் அதை முயற்சித்த பொழுது But actually when he tried that பிரச்சனை என்னவென்றால் தன்னுடைய பாவங்கள் ஒன்றையும் விடாமல் அனைத்தையும் நினைவு கூர்ந்து அவற்றை அறிக்கை செய்வது சாத்தியம் இல்லை என்பதை அவர் உணர்ந்தார். The problem was that he felt that it is impossible for him to vomit out all the sins and remembering all the sins he committed. Rollard Bainton என்ற ஒரு பேராசிரியர் இருந்தார். Uh, there is this professor called Lollard Bainton. பேராசிரியர் Bainton அவர்கள் எழுதிய Martin Luther அவருடைய வாழ்க்கை என்ற புத்தகம். You see the life of Martin Luther written by this uh, professor Bainton. அவர் எழுதி இருந்தார் பாவத்தை நிமித்தம் அவர் எந்த அளவுக்கு ஒலியாக இருந்தார் காற்றினால் அடிக்கப்படுகிற மரங்களின் இலைகளின் சத்தமும் அவருக்கு பயமாக இருந்தது தன்னுடைய இருதயத்தில் அவர் அதிகமாக படபடப்பாக இருந்தார் அவருடைய ஆத்மா மிகவும் நேர்த்தியான காரியங்களால் பிடிபட்டிருந்தது captured by the diligence avar iravu nerathil elundirkum bolude when you wake uh, when you wakes up at the dark uh, when the when it's dark yaro oru var avara eduthukondu povadu pondra nenaippu moolamaga avar migavum baadhikapattar he was captured in the delusion thinking that someone is there to take him away luther paava mannippirkaga thanudaiya paavathai ellam arikai seidhar luther had to confess his sins to be forgiven paava arikai seivadharku than seidha paavangal ellam avar mudhalavadhu nyabagam vaithirukka vendum 
and for confessing the sin, he has to first remember the sins he committed. But it was now impossible to confess all the sins he committed. Luther fell into deep despair. And so many times he has regretted that it is better for me to not be born. Luther, our girl, Tanode, Asiria, Stovit, our girl, Mulamaga, Vain at the Patapurde. Oh, when Luther was led by his teacher, Stovit, Urunal, our Veda Tevasitapurde. One day, as he read the Bible, our Unandar, yes, and Omri, Anita Pavatim Kervirkara. He realized that Jesus Christ has washed all our sins. And he realized that he has already made us righteous. Luther Rachibe Petra Perage. After Luther received salvation, Seeing the indulgence of Catholic, Oh, it is a lie that uh, if you buy the uh, indulgence, then your sins can be washed. At that time, this priest called Tetzel was inciting people to buy the indulgence. And this was his preach. Everyone, you can save the souls of your dead ancestors. The moment the coins of your offerings fall into the box clinks, there's, uh, the, 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 the souls uh, of your dead ancestors will pop off from the purgatory. Are you going, aren't you going to buy this indulgence? It's only one quarter of the gold coin for, uh, for you to send uh, your souls to the uh, paradise. Luther said that is not true. So he now posted all his claims uh, to challenge the decree, 95 decrees. And now he collides with the Roman Catholics. And one day in Augsburg, uh, among one of the Italians said to, the, uh, said to Luther, He said that what if uh, you were uh, what if your ancestor gives up on you then where will you go? There was this man called Frederick. Frederick If Frederick does not uh, protect you, where will you go? And his answer was regarding the sky as the roof. I have no uh, decided place like Abraham. But with this one assurance that God is a, God is everywhere, I'm going to wait upon him. And when he was persecuted, uh, to his brothers he said, Live with them, Berg, and come to me. Let us die together, let us live together and die together. Us who are abandoned, let us follow Christ who is also abandoned. Luther Kurinar. And Luther also said. If this poor layman is armed with the Bible, then we must believe in the layman uh, instead of the Pope or the church who has no Bible. Right, uh, that you have to, it is right, you have to trade the churches or Pope for the Bible. Now Luther was deprived of his, uh, of his priesthood. And that's, uh, that's when Luther said, like how they have deprived me of this uh, her heresy. I 
I also deprive them with the name of the holy truth of God. So God is going to judge whose word is right. And then this is what he said. Until now, we have been speaking of the Pope as the representative of Christ. But now I take that back. Means that I would say that the Pope is the enemy to Christ and apostle of Satan. And Luther also said, uh, carrying the flags of Christ. Going to go into the worms and break the doors of hell. Now from Catholic, when they try to kill Luther, Luther, Luther left this famous word. Reflecting on the witness, the proof of the Bible, Unless my sins are unless my sins are proven, I am not going to acknowledge those uh, popes and the uh, authorities. The popes and the authorities of church and my conscience are captured in the word of God. I'm not going to take back any of my words and I'm I'm not going to do that. Because standing against my conscience uh, is not right to us. And also it is not safe for us. May God help this body. Amen. And in the and in the first part of the print, he has written that I'm standing here firm and I have no other way to do. Oh. Oh, while preaching the gospel, this is what Luther said. For us to reach the heaven, we must first uh, go down to the hell. Well, for us to become the children of God, we must first become the children of Satan. I can see that how important this word is. So many of you know very well about Luther. So he has highly valued the music uh, after this uh, theology. This is what Luther said. I don't know many things about music. But I cannot change music with anything else. Must be valued as a high, uh, a second higher than the word of God. So same goes to Pastor Oxo Park. He also loves the gospel and the music. So seeing this, I can see how similar Pastor Park is to Martin Luther. So about the sermon, Luther said, The mission of the pastor is to preach the word of God. Only the word of God can help us to find the eternal place and, uh, and the peace. There was this preacher. He came out to Luther saying that it is so difficult for him to preach. And this is what Luther said. Do your best. If you can preach for one hour, then preach for 30 minutes. And if you can't do that, please do for 15 minutes. Please don't try to imitate others. Speak of the uh, point of the matter as simple as possible and leave the rest to God. Look only upon His glory 
மக்களுடைய புகழே என்னாது பேசுகிற உதறுகளை தருவார் பேசுவதற்கு உதறுகளையும் கேட்பதற்கு செவிகளையும் தேவனிடத்தில் வேண்டிக்கொள் பிரசங்கம் என்பது மனிதனுடைய உதறை பொறுத்து இல்லை எனக்கு அதிகமாக வயது இருக்கிறது அதிகமான அனுபவம் இருக்கிறது ஆனாலும் பிரசங்கிக்கும் நேரங்களில் பிரசங்கிப்பதற்கு பயப்படுகிறேன் என்னால் கூற முடியும் இந்த மூன்று காரியங்களும் மிக நிச்சயமானவை But I can say that these three facts are most certain. அந்த நேரத்தில் இருக்கிறதோ இல்லையோ உங்களுடைய அனைத்து திறன் மூலமாக நீங்கள் அந்த செய்தியை ஆயத்தப்படுத்தி இருந்தாலும் First even if you have prepared a sermon with all your talents கடைசியாக கையில் இருந்து தண்ணீர் ஒழுகுவதை போல அனைத்தும் போய்விடும் How the water is spreading off from my fingers சில நேரங்களில் நீங்கள் தோற்று போகலாம் There are times you fail. இரண்டாவதாக And second நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்தின அந்த கருத்துக்களை நீங்கள் விட்டு கொடுத்தாலும் தேவனால் இன்னும் உங்களுக்கு நூறு சதவீதம் கிருபை தர முடியும் அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய பிரசங்கம் அருமையாக இருக்கும் அதை கேட்கிற சபையோரும் திருப்தி அடைவார்கள் உனக்கு திருப்தி இல்லாமல் இருக்கலாம் மூன்றாவதாக சில நேரங்களில் நீங்கள் எதுவும் ஆயத்தப்படுத்தவில்லை என்று இருந்தாலும் ஆனால் நீங்களும் சரி சபையோரும் சரி திருப்தி அடைவீர்கள் ஆதலால் தேவனிடத்தில் ஜபிக்க வேண்டும் மற்றும் அனைத்தையும் தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் லூதர் இதை கூறிய காலம் இருக்கிறது லூதர் ஊழியம் செய்த பொழுது அவருடைய ஊழியத்திலும் சில மக்கள் காணிக்கையை குறித்து கஞ்சத்தனம் உடையவர்களாக இருந்திருக்கலாம் ஆதலால் லூதர் இவ்வாறு கூறினார் இந்த வாரம் சபையில் காணிக்கையின் வாரம் திஸ் வீக் இஸ் தீக் ஃபார் ஆஃபரிங் இன் சர்ச் பல பேர் ஒரு பைசா கூட தருவதற்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட மக்கள் இதை குறித்து மிகவும் வெட்கப்பட வேண்டும் உங்களிடத்தில் இருந்து நான்கு பணத்தை நான் கேட்பதற்குரிய காரணம் இருக்கிறது இந்த பணம் போதகர்கள் ஊழி ஆசிரியர்கள் மற்றும் சபை நிர்வாகிகளுக்கு உரியது இரண்டாவதாக சில மக்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளை போதகராகவும் ஆசிரியராகவும் ஆவதற்கு பயிற்சி அளிக்கிறார்கள் ஆதலால் இது எனக்காக இல்லை நான் உங்களிடத்திலிருந்து எந்த பணத்தையும் பெறவில்லை I didn't get any penny from you. இதை குறித்து நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் But now I think of it. நான் நினைக்கிறேன் உங்களை ஏமாற்றி கொண்டிருந்த உங்களிடத்திலிருந்து பணத்தை வாங்கி கொண்டிருந்த அந்த போப் அவளிடத்திலிருந்து உங்களை காப்பாற்றியது தவறான விஷயம் என்று. I think that it was my mistake of saving you from those followers and from those exploiters of the pope. நன்றி உணர்வு இல்லாத மிருகங்களை போன்றவர்களே. Ungrateful beast. இந்த பொக்கிஷமாகிய சுவிசேஷத்தை எந்த விதத்திலும் பெறுவதற்கு தகுதி இல்லாதவர்களே உங்களுக்கு எந்த வளர்ச்சியும் இல்லை என்றால் நான் பிரசங்கிப்பதை விடுத்துவிட்டு I I will I will quit on preaching நான் முத்துகளை பன்றிகளுக்கு முன்பாக போடுகிறவனாக இருப்பேன் to throw the pearl to the pig 18th century now in the 18th century முறைவியின் சபையை நிறுவிய அவர்கள் இருக்கிறார் அவர் கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் மேலும் கிறிஸ்துவின் வார்த்தையின் அடிப்படையில் ஏற்படுகிற விசுவாசத்தின் அனுபவத்தின் மேலும் அதிக நோக்கமுடையவராக அவர் திகழ்ந்தார் நிறுவனரான போதகர் ஜான் விக்லிஃப் அவர்கள் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் பிரசங்கம் செய்த போதகர் ஜார்ஜ் வைட்ஃபீல்ட் அவர்கள் இருக்கிறார்ல்டுடைய முக்கியமான செய்தி என்னவென்றால் நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் The core message of Whitfield was that you must be born again. பிரசங்கங்களின் இளவரசர் போதகர் சார்ல்ஸ் பர்ஜன் அவர்களும் இருந்தார். There is this uh, Charles Spurgeon he was a, a prince of the sermon. ஸ்பர்ஜன் அவருடைய முழு பிரசங்கமும் சுவிசேஷத்தை பற்றினது. 
All his preachings were about the gospel. அவருடைய சுவிசேஷத்தின் மையமாக வருவது இயேசு கிறிஸ்து தந்த நித்திய விடுதலை. The core of the gospel is the redemption of Christ. Spurgeon அவருடைய செய்திகள் இயேசுவுடைய சிலுவை பற்றினதாக இருந்தது. The, the sermon of Spurgeon was filled with the cross of Christ. 17th century Pilgrim's Progress என்ற புத்தகத்தை எழுதிய ஜான் பன்யன் அவர்கள் இருக்கிறார். Now in the 17th century there is this man called John Bunyan who is a writing of the Pilgrim's Progress. பன்யன் அவர்களும் தன்னுடைய பாவத்தை நிமித்தம் அதிகமாக துக்கப்பட்டிருந்தார். Has been uh, uh, str- uh, struggled a lot because of his sin. ஆனால் இயேசுவுடைய ரத்தம் என்னுடைய அனைத்து பாவத்தையும் கழுவி விட்டது என்ற சுவிசேஷத்தை அவர் உணர்ந்த பிறகு. As he realized the gospel that the blood the the blood of just christ has washed all our sins away in the paavu in mel utrapatta devunude kirubai patri avar prasangithar he started to preach the grace of god uh, which came upon the ring leader of sin 19th nootrandil sirappaga suvisheshathai arivithavar yar endral the the best gospel preacher in the 19th century is america's dl moody avargalai kelvi pettirpom can say about dl moody of america dl moody avargal prasangitha seidigal 3 aargalaga so, pirikapatirukirathu the sermon that he preached the most were uh, summarized in 3r paavathinal alivu ruined by sin kristuvin moolamaga meetpu redemption by the christ ஊழியர்கள் <laughs> and the true gospel workers of god avargal anaivarum kurinargal nammudaiya paavam yesunudaiya siluvil kalvapattirukirathu they all said that our sins are washed on the cross of christ nam nithiyamaga parisuthamaakapattirukrom endru prasangithirukkirargal the gospel that we have been sanctified eternally bodagar park avargalude seidhiyum adhe pondru dhan same goes to the sermon of pastor oaks park bodagar park avargalude seidhigal manam thirumbadal mattum viswasam endru pirikkapada mudiyum The faith of Pastor Oaks of Park can be summarized as the repentance and faith. அவருடைய பிரசங்கத்தில் மிக முக்கியமாக வருகிற ஒரு விஷயம் One of the most important thing of his preaching is இந்த கால கட்டத்தில் நமக்கு மனம் திரும்புதல் வேண்டும் that we need to repentance at this generation. நமக்குள் எந்த நன்மையும் இல்லை என்பதால் we have no good in us. நம்மை மறுதலித்து so we must deny ourselves. தேவனுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் and accept the word of God. போதகர் பார்க் அவர்கள் இந்த கால கட்டத்தில் அதிகமாக மனம் திரும்புதலை குறித்து பிரசங்கிக்கிற போதகராக இருக்கிறார். Pastor Park is the pr- past preacher who is putting an emphasis on the repentance at this era. நான் 36 வருடங்களாக போதகர் பார்க் அவருடைய செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். His sermon for 36 years. அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அவர் பிரசங்கிக்கிற ஒரு செய்தி என்னவென்று பார்த்தால் And the other message that he has been preaching the whole of his life. ஒரே வார்த்தையில் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷம். Is in one word the gospel of salvation. இயேசுவின் ரத்தத்தின் மூலமாக பாவ மன்னிப்பும் மறுபடியும் பிறத்தலும் ஆகும் It is the forgiveness of sin and the being being born again by the blood of Jesus Christ லூதர் கூறியது போல Like how Luther said போதகர் பார்க் அவருடைய செய்திகள் மூலமாகவும் இயேசுவினுடைய ரத்தம் சொட்டுவதை பார்க்க முடியும் In the sermon of Pastor Oaks of Park uh, the blood of Jesus Christ is dri- uh, dripping நம்முடைய வாழ்க்கையில் மறுபடியும் பிறந்து பரிசுத்த ஆவியின் வழிநடத்தலை பெற வேண்டும் என்பது அவருடைய பிரசங்கத்தின் அடித்தளமாக இருக்கிறது and the life for us to be born again and receiving the guidance of the holy spirit is the core of the preaching of pastor of park bodagar park avargal prasangikkar prasangiyalar mathram alla he is not only the preacher who would preach anal devunudey vaarthai mathrame saarndirukkar he relies on the word of god avarudey vaalkaiyin saatchigal devunudey vaarthaiyin mel adhigamaga oori irukkirathu and the testimony of his life relying only upon god is melted in his life கேட்கிறவர்களுக்கு வல்லமையையும் அவர்கள் இருதயத்தை தொடுகிறதுமாக இருக்கிறது so his words are has become the power and the touching to the people who are listening இன்று இதுவரையில் பிரசங்கிக்கிறேன் we'll stop here for today நன்றி thank you